Jumatatu nyingine tena tunakutana hapa ndani ya Azam TV Azam Sports 2 tunakwenda kujadili ligi mpira wa miguu na kubwa kabisa uh, leo hii ni ligi kuu soka Tanzania bara wananchi yanga hali yao ni tete walazimisho sare ya moja moja na Costa Union tutakwenda kuangalia pia mechi nyingine ikiwemo kipigo cha Kagera Sugar kutoka kwa Tanzania Prisons lakini pia eh, Alliance FC bado inazidi kuchanja mbuga yote hayo tutakwenda kuangalia na dakika 90 leo hii na mbali na hayo pia tutakwenda kuangalia eh, malegendari wa zamani wa klabu ya Simba wanasemaje eh, kufuatia kipigo hicho cha goli tano kwa bila na mbali na hayo tutakwenda pia kuangalia ligi daraja la kwanza Gaeta Gold inazidi kuchanja mbuga na sasa inanukia nukia hivi kunako ligi kuu soka Tanzania na bara kwa msimu ujao mbali na hayo na Mungu FC imeshikwa shati baada ya kushinda mechi zake tatu hivi mfululizo lakini imekutana kigingi na kutoka sare ya goli mbili kwa mbili yote hayo unakwenda kuasikia na kuashuhudia ndani ya dakika tisini leo hii mimi naitwa Ahmed Ali niko na wachambuzi wangu Charles Abel Abdullah Mkeyenge pamoja na Tobias Sebastian bana wazee habari za weekend fresh habari za februari na wana januari imekusha Eh mambo ya januari imemalizika tu februari inaanza Ijumaa. Wewe. Chasabil mambo vipi bwana? Mambo safi. mkutano mkuu wa TFF uh, utulivu amani litawala. Yeah. Uh, kwa fupi tu uh, kwa mkutano mm. ule na kile ambacho kimeamuliwa bajeti imepitishwa lakini pia tumesikia kwamba fedha za TFF za maendeleo ambazo huwa zinatoka 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 FIFA rasmi zitaanza kuingia kuingia mwezi huu kuanza kuingia mwaka huu lakini pia tumesikia mipango mingi ya TFF league vijana inaanzishwa mm. uh, kuna viwanja takriban kumi TFF na mpango wa kujenga mm. unaona wapi soka letu likielekea kupitia mkutano huu ule mkuu wa TFF wa mwaka uh, kimsingi kile ambacho kimejadiliwa kwenye mkutano mkuu ni kitu ambacho kina kinakwenda kubadilisha mpira wa Tanzania iwapo kitafanyiwa kazi kwa sababu <coughs> kupangwa ni jambo moja na kutekelezwa ni jambo lingine na kwa, kwa kweli naweza ngasema mkutano wa, wa Arusha umekuwa ni, ni, ni tofauti na kipindi kingine kwa sababu umejadili kitu ambacho kwa mara ya kwanza katika mpira wa Tanzania uh, unakwenda mkutano wa TFF unakwenda kujadili bajeti ya mwaka unazungumzia zaidi ya bilioni kumi si, si kitu kidogo kwa sababu unazungumzia bilioni kumi unaweza ukatengeneza hata ukakarabati viwanja sio kumi tu unaweza ukakarabati pitch kwa kiwango cha ubora wa kisasa hata 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 hata, hata, hata lakini pia unaweza kutengeneza hata vituo vinne au vitano vya kisasa vya soka la vijana ndani ya mwaka mmoja lakini pia tumesikia akizungumza rais kwamba sasa hivi wataanza kugawa ruzuku kwa timu za ligi kuu mm. kupitia hiyo budget ambayo wameitenga na hizi ruzuku ni kwa zile timu ambazo zitakidhi viwango vile ambavyo shirikisho litaweka utekelezaji wa maadhimio yale ya ya club usajili wa club club licensing kwamba hasa hususan katika soka la vijana kwa hiyo ni, 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 ni kitu ambacho kitanufaisha sio tu shirikisho la mpira sio tu timu zetu za taifa lakini hata klabu zetu kama zitatekeleza kile ambacho kimejadiliwa kule na kwa bahati nzuri kulikuwa na wawakilishi ishirini wa vilabu wale wenye viti na wawakilishi wao wale ambao walishindwa kuhudhuria kwa hiyo ni, ni, ni kitu ambacho kinaleta mwanga chanya kwa mpira wa Tanzania kama kinafanyiwa kazi lakini pia tumeona nia ya serikali sasa hivi kuanza kuwekeza katika mpira tumesikia Arusha wametenga eneo la hekari 15 watajenga uwanja na utasimama na, na, na shirikisho kwa hiyo ni kitu ambacho kama kitafanyiwa kazi mm. na naamini TFF kuna watendaji ambao sasa hivi wana kuna vijana kama kina wewe katibu Wilfred Kidau wanataka nao kufanya kitu fulani katika mpira wa Tanzania ili mm. waache alama kwa hiyo nadhani kupitia fedha hizi kama kutakuwa na utekelezaji mzuri na matumizi mazuri tutakuwa tutapiga hatua fulani kwa sababu siku zote uh, tunasema grassroot level ile level yani daraja lile la chini ile ngazi ya vijana mm. uh, kunapokuwa na uwekezaji wa kutosha kiwasi kikubwa cha fedha na na wataalamu pamoja na na, na, na madaktari tukawawekeza katika soka la vijana kuna nafasi kubwa ya, ya nchi kupiga hatua tumeona kwa Uganda tumeona kwa sasa hivi eh, Madagascar wamenufaika na, na hizo program ambazo zinatokana na fedha za miradi kwa hiyo ni wapongeza TFF pamoja na wajumbe walio shiriki kwa sababu mkutano pia ulikuwa ni ulifanyika kwa amani utulivu na hakukuwa na aina yote ya rabsha watu walichangia mada kwa mtazamo chanya na hakukuwa na zile siasa za mpira <coughs> haya bwana kwa fupi tu hando ambayo yamejiri ya kwenye mkutano mkuu wa TFF ambao umefanyika na kumalizika weekend hii ya tarehe mbili 
pale mjini Arusha. Kilichobaki ni utekelezaji wa yale ambayo wamekubaliana wajumbe kwenye mkutano huo. Lakini kuna hali ya, 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 ya kutokuwa na uwajibikaji, uh, lack of seriousness kwa wajumbe wa mikoa hasa. Yeah. Uh, hii hata rais mstaafu Lord Gatenga alionyesha kusikitisha kwake uh, kawaida unapokwenda kwenye mkutano lazima mjumbe wa, wa mkoa Uh, muwe na taarifa ya mkoa wenu yeah. lakini uh, katika mikoa yote wanachama wa TFF ni mikoa minne tu ambayo ndo ilipeleka ripoti ya mkoa hii maana yake ni kwamba mikoa mingine either hawana ripoti ama hawakuandaa ama hakuna wanachokifanya hii ukiwa kama mchambuzi Charles Abel una mm. unachukua una, 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 unatazamaje hili ya nadhani kitu ambacho sasa hivi inabidi kisiwe tena katika ngazi ya busala unajua matumizi ya busala wakati mwingine ndio yanasababisha kukoma koma kwa vitu kama hivi kwa sababu ukiangalia uh, mpaka inapotokea rais mstaafu wa shirikisho uh, rais wa heshima tunasema Saleh Gachila Tenga kama ali katika hotuba yake alimsistiza ali, ali, ali rais Karia kwamba ni kitu ambacho hataki kuona kinajirudia mm. kwa sababu tunasema uh, mpira unachezwa mikoani TFF kama TFF ni taasisi na usimamia mpira katika maeneo mengi na haiwezi mkono TFF kufika kila eneo kwa hiyo hao wakilishwa mikoa wenyewe vyama vya mikono vinatakiwa vimsaidie TFF kuendeleza mpira katika hizo nyanja na mpira uwezo kuendelea kama hakuna activities zinavyofanyika kwa hiyo mpaka unaona kwamba mikoa minne inaleta activity report report ya mpango kazi ya ufanyaji kazi wa mwaka alafu bado mikoa mingine takriban 22 inashindwa kuleta ripoti maana yake kuna kazi kubwa ya kufanya wakati mwingine zote kwa laumu timu azifanye vizuri timu za Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa atupate wachezaji bora lakini kama katika ngazi za sehemu anakotoka shughuli za kimpira zifanyike kwa kiango hicho na hatuna yani hatuna viongozi ambao wako serious na kazi yao kwa sababu mpaka unashindwa kipindi cha mwaka mzima unashindwa kuandaa ripoti maana yake hatuna 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 serious katika hilo kwa hiyo ni jambo ambalo sasa hivi TFF anatakiwa lifanyie kazi na ikibidi hata iko sheria kali na watu wajibishwe ufungiaji usihuse usihusu tu wale ambao tunasema wanakiuka wana, wana kanuni za kimaadili mm. kwa sababu hata hii kutoandaa ripoti ni, ni ukiukaji wa kanuni za kimaadili nadhani uwajibikaji sasa uanze kuna watu wa kibano wa kidogo nadhani heshima inaweza ikawepo na watu wa kufanyia kazi hilo haya bwana ha ndio ambao yalijiri kwa fupi tu kule mkoani Arusha kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa TFF na sasa tugeukie ligi ku soka Tanzania na bara TPL ligi yetu hapa nyumbani ligi ambayo inatupatia bingwa au kwenda kutuwakilisha kwenye michuano ya ligi mabingwa barani Afrika na huko tunaanza kuiangazia Yanga ama wananchi ambao wenyewe waitoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Coastal Union kutoka Pwani kutoka mkoani Tanga. Hebu tukaangalie uh, magoli ya Kosti, goli la Kosti pamoja na goli la Yanga alafu tuje kwenye mjadala. Anaweza akabadili matokeo kutokana na heading power yake ambayo iko vizuri sana. Cheza watu maridadi sana ile Uganda anaiweka ndani huku Walihitaji dakika 30 tu. Walihitaji dakika 30 tu. Wamezipata wanaandika goli. Wanatangulia Coastal Union. Wanawakaribisha Tanga. Wanaambia huku kibao cha kwa heri hakuna. Huku ni karibu Tanga ukiondoka unaambiwa karibu tena. Nyavu zimetikisika. Coastal wanaongoza. Wametangulia wao. Wanawakaribisha Yanga na mara zote Coastal wakicheza nafikiri kama mchezaji mwili huko timamu sawa sawa Kamusoko amepejeza ndani kule kwa Mateo Anton Mateo Kumaliziwa maridadi kabisa ile pasi ya Mateo Anton Yanga wakisawazisha Yanga wanasawazisha wananchi wakinyanyuka waliona alama tatu kama zinataka kuondoka hivi walau wamerejesha moja na shangwe na tabasamu bashasha mashamsham sura ambazo zinafuraha sasa walau Nam hiyo ni mkokwani Tanga waja leo waondoka leo na Yanga ikipata sare hiyo ya goli moja kwa moja dhidi ya Gosokaya Coastal Union. Uh, Chazabel Yanga mechi nne sasa haijapata ushindi ndani ya dakika tisini 
ninja tizo e, kwa kuweko mkumu sasa watu ni kwamba walifungwa na stand goli moja kwa bila wakafungwa na kari bank sharks goli tatu kwa mbili wakatoka sare e, na biashara goli mbili kwa mbili hini ni kombe la FA ingawa yanga walifuzu kwa, 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 kwa matuta lakini uh, pointe msingi ni kwamba ndana dakika tisini yanga haijapata ushindi Ah uh, sijajua kama ni, ni timu zimeisoma yanga inawezekana ikawa ni timu zimeshaifahamu yanga udhaifu wake uko wapi lakini pia inawezekana ndani ya timu kuna kuna wana, 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 wana udhaifu ambao pengine maandalizi yao kuelekea mechi husika yanakuwa yana ya kiwango cha chini unajua timu kama yanga kiukweli haina wachezaji wa daraja la juu huo ni ukweli ambao uko wazi na tawanyo na ufahamu mm. kwa hiyo uh, timu kama hii mara kwa mara inategemea zaidi morali ya timu inapokuwa juu wachezaji wanapambana ile hali ya upambanaji ambayo sasa hivi naiona kwa namna moja au nyingine kama imepungua ndani ya kikosi cha yanga lakini ninapozungumzia uh, uh, kuisoma kwa nini kuisoma timu yanga ina, ina shida kwenye safu yake ya ulinzi uh, ni, 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 ni pamoja na zile ukitazama uki msimu hata zile mechi ambazo walikuwa wanapata matokeo mm. walikuwa ama wanaruhusu bao ama wanakuwa wana na wakati mgumu kwenye safu ya ulinzi ilikuwa ni udhaifu wa timu pinzani kupata yani kui, kui, yani ilikuwa yanga anapata matokeo kutokana na udhaifu wa timu wa safu ya washambuliaji ya, ya, ya timu pinzani kwa hiyo kuna inawezekana ni hiyo kuna aina ya maandalizi ambayo wanafanya kuelekea mechi husika lakini pia na na na, na inawezekana wa timu pinzani zimeshajua udhaifu wa yanga uko wapi safu ya ulinzi ya yanga tumeona mara kwa mara imekuwa kibadilika wakati mwingine mwalimu anamtumia ninja kama beki wakati wakati mwingine mwalimu anamtumia ninja kama namba sita wakati mwingine anamwasha Andrew Vincent wakati mwingine anawasha uh, Kevin ya Yondani na kwa, na, na, na nani ndio hivyo aiza anacheza Yondani na ninja siku nyingine Yondani anacheza na, na, na Andrew Vincent kwa hiyo ni, ni simba yanga wana shida kwenye safu yao ya ulinzi na hii ndio ambayo inakuja kuwagalimu lakini pia ukiangalia katika safu ya washambuliaji Uh, yanga wamekuwa na trend nzuri ni timu ambayo mara nyingi inapata ushindi wa goli moja au magoli mawili magoli mbili moja ni tofauti ya goli kati yake na mpinzani anakuwa ni goli moja yeye anashinda moja bila au anashinda mbili moja lakini muda mwingi anakuwa yeye yuko, 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 yuko nyuma na anazuia kwa hiyo ni, 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 ni aina ya style ambayo ilikuwa ilikuwa inaonesha wazi kwamba kwa huko mbele ambako yanga anakwenda iwapo wapinzani wakimzoea anaweza kulikuwa kustruggle na tunaona kama hivi ona hiyo header ya, ya Haji Ugando mbele ya beki nadhani ni boxer yule yeah. uh, boxer angeweza kufanya nini cha cha ziada pale Uki, ukiangalia kwanza tu, tunaweza kusema tumpongeza ambaye alipiga ile cross unamwona mm. ayubu ya ayubu yanga alipiga cross nzuri kabisa ambayo imeenda kumkuja kumkuta hija Ugando lakini ukiangalia vizuri picha hii taratibu unaona boxer akuwa katika eneo lake haji Ugando ndo alikuwa mbele boxer alikuwa nyuma mm. ukiangalia vizuri taratibu nadhani kuna picha maudia hapo utaona utaona boxer hakumkaba vizuri yule haji Ugando yani hakuwa mtu wa mwisho kama inavyotakiwa lakini central defenders wako wapi pale walinzi kati umeona ninja tu peke yake ukiangalia pale kuna ninja peke yake lakini kilichoke kilichojiki kito hitajika kufanya pale ninja liko pale ehe unamwona yule ndani kule anaangalia mpira kinyo yake kuna mtu kilichojiki kufanya pale wakati uh, yanga anashambuliwa pande ule kule wa kushoto kwao mm. ilibidi uh, uwe Paul Godfrey box kama mlizo wa kulia yeye ndo anakuwa kama center back anabidi arudi pale ndani na tutoka kuzungumza kwenye mechi zidi ya stand goli ambayo alifunga Masawe Jacob Masawe ilikuwa mazingira kama haya ni cross ambayo ilipigwa baada ya mpira kuukosa uh, uh, Andrew Vincent Dante kuucheza ukaenda kumvuta Masawe alipiga kichwa kwa peke yake limekuja tena limejiudia tena kwenye mchezo huu wakati uh, Ayubu Yanga anapiga ile cross huyu uh, Paul Godfrey box baada ya kama mtu wa mwisho amwangalia nani anakuja kucheza ile mpira ili amdisturbo au aucheze ile mpira hakufanya tukio hilo baadaye akaja kujikuta yule Haji Uganda anapiga mpira yuko mbele yeye yuko nyuma nafikiri kitu pia hata Chaze amekugusia hapa inaonesha kwamba uh, safu ya ulinzi ya Yanga haiko vizuri lakini pia Ahmed kuna mchezo huu kuna tukio ambalo lilifanya Abdalla Shaibu Ninja kiukweli mimi binafsi yangu sipendezeo inalo na sijapendezeo nalo tuli, 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 tuli tazame tukio hilo la Abdalla Shaibu Ninja alafu uh, tuone ninja amekuaje kuaje siku hizi naona kama amekuwa amekuwa mtemi mtemi hivi amekuwa mbabe sio na wanaochungu sana na klabu ama ndo inavyotakiwa hivyo kuji, kujituma tuangalie yes tukio ni hilo ninja anaweka mtu ukuta alafu Kisu, kile ni kisugusugu kwa sababu ki mimi pata baada kuiangaa mara mbili mara tatu yeah. kabla ya kufanya vile aliyebu ali, ali kumfanyia hivi na mkono kulia na mwanzo akamkosa lakini unaona alitoa pasi afu kama ka delay baada ya kupata mpira ku baada ya kusogea mchezaji mwenzake akampi ya kwanza kama mkono kulia akamkosa 
aka aka mwana hapo kama akashamaliza aka delay fulani wakati anachia ile mpira akamwekea kisukusuku nafikiri ili sio tukio zuri na vitu kama hivi inabidi tukikaa sehemu kama inabidi tuvikemee na chanzo kabisa mimi nafikiri watu wanaosimamia mpira huu uwanja mara mwisho mimi naangalia mpira kwa uwanja huu wa mkokwani ilikuwa simba zile jaketi Tanzania uh, jaketi Tanzania Mohamed Ali Shibori alifanya moja ya tukio kama hili zidi ya muamuzi lakini pia tukio lingine ambalo nimeliona uh, ni sio dan... tu haikuwa haikuwa yeah. kadi ya njano wala nyekundu kwa yeah. kwa ninja lakini pia haikuwa hata faulu Hakutoa kweli faulu, hakutoa na ili kitukio hili likaja ikaonekana kama tukio la kawaida ikaja kutokea tena kuna kadi nyekundu ambayo ilitoka ambayo alipata uh, Isa Bushe kama Mamuzi alikuwa tumalize kwanza hili uh, yes. Charles uh, Toby. Mamuzi alikuwa mbali ama ama ama, ama ni nini? Mohamed. Mm. Yaani tukio hili Mamuzi na Lazmeni wote wamefanya uzembe. Ndio. Na mimi nita, nitasema ni, nita, itakuwa ni yani itakuwa ni uhuni mm. kama kamati ya waamuzi ikishindwa kuwaadhibu wa waamuzi. Ndio. Kwa sababu macho ya Mamuzi yanakuwa sehemu ambako mpira upo. Mpira upo. Yule ninja ndo alikuwa anamiliki mpira. Maana jicho la Mamuzi sitaki kuamini kwamba Mamuzi alikuwa anaangalia upande mwingine ambako mpira hauna. Ndio. Ukirudia tukio lazima alikuwa usawa ule ule alikuwa analiona lile tukio maana yake amelinyamazia tu ile tukio. Yaani ni tukio ambalo Mamuzi unajua kuna kuna umbali ambao unatakiwa Mamuzi na, na, na mtu mwenye mpira alikuwa uwepo angalau mita 3 au 4. Na ina maana ile tukio kiliangalia aliko mbali. Kwa hiyo maana ni tukio ambalo muamuzi ameliona. Ndio. Mshiaki Bendera ameliona. Hata ukirudia marudio utamwona mshiaki Bendera macho yote hapo sawa ule. Ndio. Lakini wamenyamaza kimya kwa sababu na ule mpira, yani tukio ambalo yani hiyo ni semeji. Yani tukio ambalo linaonekana na siyo kwa sababu gani ninja aliacho na hata follow haiku. Haiku. Mimi bwana ninja haiku ninja bwana Lakini Ahmed tukija kwenye rekodi. Eh. Uh, uh, mechi ya Mbeya City. Mm. Mechi 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 prison ilikuwa ile. Ilikuwa ya yeah, ya yeah, yeah, mechi prisons. prisons. Mhm. Mm mm -hmm. Hii tunaona leo na kuna mechi nyingine Simba na Yanga. Simba na Yanga Kevin alimtemea mtu mate. Mm. Kuna mechi tena Kevin ali na nani? Mchezo wa mashindano alomalizika. Hiyo ndani alomalizika. Eh, Simba Cup alimtemea tena mtu mate. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakwenda vikijirudia rudia mm. lakini sijajua ni kwa nini waamuzi wanakuwa ni wazito kufanya maamuzi. Tuangalie pia tukio nyingine ambalo alilifanya alilifanya Haruna Moshi Shaban Boban kwenye mchezo huo pia na yenyewe linatajwa kama sio tukio la kiungwana. Hilo eh, alikuwa na mpira nadhani ni haji Uganda yule kama niko sawa sawa eh, baadaye ikatokea pilika pilika namna hiyo. Porukushani kisewa karibu. Mamuzi anakwenda ku, 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 kuamulia lakini ninja pia anaonekana kuwa ni mkali sana. E, ngoja tuliangalia tukio lenyewe tena kwa ukaribu zaidi kwenye kwenye marudio ili hapo ilikuwa nifuta ni kuvute ni lianga yule na boxer. Ndio. Alichokuja kukifanya Aruna na Ninja akaja kumkaba. Sio 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 matukio mazuri kabisa. Lakini pia adhabu akaja kupewa akaja kupewa mchezaji wa Coastal Union. Coastal mm. Union. Kuna wachezaji wanakuwa ni kama ni kama malaika mm. wenyewe waguswi ndio sasa unapotaka una 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 unaposimamia muamuzi unaposimamia sheria za soka sheria 17 au utaki kuwapendelea hawa ama kuwapendelea hawa ku balance sema kadi toa kadi yeah. sema yeah. kuonya onya sema yani hivyo tuangalie pia kadi nyekundu ambayo alipewa alipewa Isa Abushe mchezaji huyu wa Coastal Union na yeye tuangalie je ilistahili kwa kadi nyekundu kwa Isa Abushe ama kuna namna ambavyo muamuzi ameteleza ama alikuwa kusahihi kiasi gani picha za video ndio zinakwenda kuamua namna hiyo kadi nyekundu uh, ya kwanza hapo gadi la Michael ambavyo aliingia alafu Isa Bushe akaamua kutandika mkwaju miguu ya 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 Michael. Michael. Ni kweli naweza akasema ile ni kadi nyekundu kitendo cha kufanya reaction kurudisha ile tukio. Mimi naweza yeah. akasema alistahili kupata kadi nyekundu. Hapa nafikiri muamuzi uh, kama sikoseni na soro mwinchui kama kumkumbu zangu asijakaa vibaya. Muamuzi kutoka pwani hakuta ni kweli kadi nyekundu ametoa kwa Isa Bushe mimi nasema ni kweli kitendo cha kurudisha ni kweli kabisa na baadaye Isa na Isa akaja akafahamu amefanya tukio gani lakini wakati hapo anaondoka tumpongeze pia mwalimu Juma Mgunda alifanya tukio moja uri kabisa alimuita Gadieli akamuita na mchezaji wake Shabushe akambei ni sehemu ya mpira pata neni pia neni mikono mmaliziki lakini pia hata Gadieli alifanya mm. kosa ule mpira jinsi ambavyo alikwenda kucheza hakufikiria kali ya mchezaji wake kana kwamba angeweza kumuumiza kwa hiyo nitegemea labda muamuzi baada ya kumpa kadi nyekundu kwa Shabushe yes hii hapo aliruka sana Gadieli yes ni kabisa ni tukio baya kwa hiyo nitegemea baada ya muamuzi kumpa kadi nyekundu Shabushe angemuonya hata kwa kadi ya njano Gadieli kwa sababu hata alikwenda kucheza ule mpira naye hakucheza kwa staili nzuri 
Haya bwana uh, huo ndo mshike mshike wa jana hapo kunako uwanja mkokwani lakini goli la Heriet Makambo lilikataliwa kwa sababu uh, mamuza alisema ilikuwa ni offside hebu tujiridhishe hapa je ni kweli ilikuwa ni offside goli la Makambo la dakika ya saba ilipigwa mkwaju namna hiyo Makambo akakuta nayo heda free heda akaweka kichwani cheza <laughs> bali pingine lingerudiwa mm. tungeliona kwa kabla mpira akatera upokea yes. makambo alikuwa mbele yani unajua uwanja mkokoani mara nyingi umekuwa kuleta shida sana ne, ndiyo, kwa ndiyo. ya mabao kwa sababu tunashindwa kujua wakati mpira unapigwa makambo alikuwa yupo kwenye lile eneo au hakuepo kwa hiyo kwa mtazamo wangu tuliache kama yani, lile yani kwa kuwa siku yani siku yani hatujaona marudio ile bao jinsi ilivyokuwa eh. na kwa kuwa muamuzi lazima ni ndio ambaye alikuwa karibu tuheshimu maamuzi ya Rizman lakini bado nadhani kuna shida mpira ule nadhani alikuwa kwenye offside position saa haya bwana eh, haya ndio ambayo alihusiana na mchezo wa jana na kwa sasa hebu tuka pata mziki mafupi alafu tukirejea na kuja kuangalia mechi nyingine za TPL na safari hii tunakwenda kuangalia mechi kati Alliance na Lipuli watoto shule hawa uh, wanazidi kuamua ku, 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 namna hii wakimtandika Lipuli goli mbili kwa bila mimi naitwa Ahmed Ali niko na wachambuzi wangu Charles Abel Abdullah Mkiyenge pamoja na Tobias Sebastian ni dakika 90 bado tuna ujadili mpira wa miguu na sasa tunakwenda kuangalia ligi kuu soka Tanzania bara na Alliance wakishuka dimbani weekend hii dhidi ya Lipuli akamtandika Lipuli magoli mawili kwa bila Lipuli uh, licha ya kuwa na moto mzuri ambao walianza nao tangu duru ya pili kuanza lakini amekutana na kisiki cha Alliance na kufa goli mbili kwa bila uh, Alliance rasmi wakiwa wakiwa nyamagana ni ni, ni, ni watu wagumu tuseme hivyo kabisa alliance ni hatari na hata mechi zao zilizokuwa nakipoteza walikuwa wakipoteza katika uwanja wa wa, wa CCM Kirumba Mwanza tangu wameanza ligi lakini tangu wamekuja hapa naweza kusema takriban mechi ya nane sasa wanacheza bila kuweza kupoteza na zote wanapata ushindi wakikosa wanapata sare lakini pia tulishuhudia katika mchezo huu mwendelezo wa performance nzuri kabisa ya Dickson ya Mbundo ambaye ongeza kaunti yake ya mabao mfungaji bora kikosi hicho kikiwa katika ligi daraja ya kwanza na mfungaji bora uh, tournament nzima ligi daraja la kwanza lakini pia katika mchezo huu tuliona makosa yalifanyika makosa ambayo walifungwa uh, Lipuli ni makosa ambayo wanaweza kusema defense ya Ulinzi kutoka kuzungumza kwa Nikosti ya Simba wanaonekana kwamba hawakabi uh, vizuri na kweli katika mchezo huu uh, Idi Mobi ambaye alicheza kama beki wa kati unaona huo mpira angalia Idi anaondoka huyu Idi Mobi so Idi Mobi Ibrahim Job yes Ibrahim Job anakutana nao Ambundo anafunga tago la pili ambaye anafunga Juma Nyangi ndivyo hivyo unamwona anatoka na mpira anawazimisha mabeki anawapeleka ndani anawazimisha anaenda kufunga goli lakini pia si, si yeye tu uh, peke yake ambaye alionyesha sio performance nzuri takriban walinzi wote Alisonso alionekana akipiga cross ambazo zilikuwa hazina macho hazina muonekano mzuri unaona huyo Juma Nyangi anaingia anaenda anafunga unaona eh defense ya ulinzi inaonekana iko vizuri lakini pia tuachi kuasifia wafungaji wote wawili ni utulivu ambao aliuonesha si kitu kidogo kwa sababu wale mashabiki wasimgani wale kwa sababu ni mchezaji anafunga yes. yeye kofi ya mpigi atujui labda ni mashabiki wa watoto Afrika au ni mashabiki ambao katika uh, katika sehemu manga sehemu hiyo ya mwanza lakini pia tukivuka katika mchezo uh, Alliance walikuwa vizuri sana kwa sababu Alliance mara mwisho kufungwa walifungwa zidi ya mwadui Lipuli pia walifungwa zidi ya mwadui Lipuli walifungwa Isemba nane uh, zidi ya mwadui uh, walifungwa goli moja kwa bila umeona maono pa maono hey, fundi wa mpira ukisema ukisema fundi ukisema hey, maona picha yake hey. itosimalizia fundi wa mpira Alliance mara mwisho nao walifungwa zidi ya mwadui lakini mchezo huo ndio ulikuwa mchezo wa kwanza kwa Paulo Maono kuweza kuanza alicheza na kumbuka anaweza kusema kama kwenye dakika 60 hivi alikuja alitolewa lakini hatuachi kusifia kabisa ubora ambao ameonesha mwalimu Mahale hamsini kea tangu amekosa ametoka kwenye kosi cha ndanda kuja kujiunga na kikosi hichi unaona kabisa kwamba mwalimu ameongeza kitu na timu imekuwa na kupata matokeo ya ushindi na sale mfululizo mechi ya nane hii na sasa hivi unazungumza katika miongoni mwa timu uh, mwa timu kumi za juu wakati ligi kia ina, inachezwa kuna mzunguko wa 5 wa 6 hapa kwa 10 uliona Alliance ni timu ambayo kwa timu zote za kwenye ligi. Lakini tangu mara ya 50 imechukua hiyo timu imekuwa na maboresho mengi na mabadiliko mengi. Ni faida ya uwanja wa nyumbani wanaitumia Alliance ama ni kweli sasa timu yao sasa imeunganika? Ime, ime, ime timu yao ni vitu vyote viwili. Kwanza faida ya uwanja wa nyumbani na pia timu imemalika. Ujue hata katika raundi ya kwanza au michezo ya awali ambayo walikuwa napoteza, mm. Alliance walikuwa wanashindwa tu kupata matokeo. 
lakini mechi yani muda mwingi sana mechi za walikuwa wanacheza walikuwa wanastawala wanastawala wao na mimi nasema katika msimu huu mechi ambayo nimewahi kuiona mechi bora kabisa inabaki kuwa la, ya Alliance dhidi ya Afrika Leo ni uwanja uhuru hapo mm -hmm. walishinda magoli mawili mbili kwa bila ulipigwa mpira wa hatari yani yani timu hii wanapasiana vizuri wanafika yani wakisema wanatoka kuanzia kwa golikipa hadi mbele wanafika kwa hiyo kwangu mimi kwanza ndio timu bora hata ukiniuliza kwa tunaweza kumwita tunaweza kumwita eh unajua kwanza mimi niongeze tu hapo alipo aliposemea mkenge kwanza eh. atuwezi tukasifu mafanikio ya Alliance bila kumsifu mwalimu sawa ni kweli malale kwa sababu kitu cha kwanza hajaondoka katika nje ya falsafa ya Alliance yeah, ni kweli na hii ni kitu ambacho tunataka kumpongeza alikuta Alliance ni timu ambayo inacheza soka la kuvutia mm. soka la kufunguka watoto wanaona wanapiga pasi lakini kilichokuwa nakosekana ni matokeo ingawa pia walikuwa wanakosa mbinu nzuri za kujilinda unajua walikuwa wanacheza vizuri lakini kujilinda walikuwa wanakosa mbinu nzuri lakini alichokifanya mwalimu malali ni kuifanya kwanza Alliance iwe ngumu kufungika mm. yani inaendelea kucheza katika falsafa yake ile ile lakini pia akaongezea kitu kingine katika kujilinda na hiki nadhani tutakuwa mashahidi mwalimu malali timu zake zote anazofundisha alifundisha roof shooting alifundisha ndanda ni aina ya mwalimu ambaye kupata matokeo dhidi yake mm. unaweza ukawa na kikosi bora mara mara mbili au mara tatu bora kikosi chake yeye lakini ukapata wakati mgumu kwa yani ni mwalimu ambaye mbinu zake kama anapata timu ambayo inazifanyia kazi anafanikiwa na ukiangalia amekwenda kwa Alliance kwanza ni timu ambayo inaundwa ya wachezaji wengi ni ambao ni wadogo wachezaji ambao ni wasikivu kwa kwa namna moja nyingine wana kiu ya kufanikiwa kimpira kwa hiyo ndio maana kila ambacho anaelekeza wanakifanyia kazi lakini kingine ame, ameongeza wazoefu kadhaa tumeona ameongeza Javu tumeona pia amemchukua mtu kama John Mwenda amedaka mtoto amedaka uh, Geita Gold amedaka Mwadui eh, amedaka pia Kagera Sugar ana ana uzoefu lakini pia tumeona amemongeza Po Bigimana ni aina amemongeza Blaze by Bigimana ni aina wachezaji ambao wanajua kuhimili ku, ku pressure za mechi na wanajua kuituliza timu kwa hiyo unaona sasa hivi hata wanavocheza wachezaji ndani wanafurahia wana, wana, wana kile ambacho wanakifanya ndani ya uwanja na wana wanaishi ukiangalia hata idadi ya mabao ambayo wamefunga katika mechi tano sidhani kama anazidi mabao manne kwa hiyo ni kitu ambacho unaonaangana mwalimu amekimarisha kwenye timu haya bwana haya ndo ya Alliance na Lipuli Kongole kwa Alliance lakini pia Hongera kwa kocha Malale hamsini kia kwa kuweza kuibadilisha timu na kufikia hapo ambapo ilipo hivi sasa. Uh, mechi nyingine ya ligi kuu ilikuwa ni standi dhidi ya KMC bila bila hii lakini KMC ambayo ilitoka kuwasha moto uh, kwenye uwanja wao wa nyumbani wa Uhuru wakishinda mechi takriban tano hivi mtawalia uh, wamekwenda standi uh, wametoka sare ya bila bila. Standi ambayo uh, ilishinda mechi yake ya mwisho ya ligi kuu dhidi ya Yanga akaenda akatolewa na Rhino kwenye Kombe la FA amekwenda kukutana na na, na KMC ngoma mbichi bila bila Tobi uh, unaona kwamba Stendi Abduli huaganaizungumzia timu kwamba <laughs> maji kupwa maji kuja kuna mechi inacheza vizuri kuna mechi kuna mechi achezi vizuri lakini uh. licha ya mechi hii kuweza kwenda sare ni mechi ambayo walijaribu kutengeneza nafasi ambazo kama wangeongoza umakini katika sehemu yao ya mwisho wangekuwa na uwezo wa kuweza kushinda kwa sababu unaweza kumuona golikipa wa wa wa, 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 wa KMC na Imana alijaribu kucheza michomo uh, nafasi kama hizo ambazo Stendi walikosa umakini kwa nasema uh, hii nafasi ambayo alikosa Jacob Masawe kama wangekuwa na umakini wangeweza umakini walikuwa na uwezo wa kuweza kupata na matukio ushindi kwa mchezo huu lakini pia tuanze kwa 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 kwa, kwa sifa au kwa 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 kuacha kwa pongeza KMC no. licha uh, uh, licha ya kwamba Ane. licha ya kwamba nao e, licha ya kwamba nao kuweza kushindwa kutamba katika uwanja uh, wao nyumbani kuweza kutoa vipigo uh, zidi kama ya coast walimfunga goli tano hapa wanasafiri wanatoka nje uh, ukiona kipindi cha mzunguko wa kwanza kati ligi naanza walikuwa na draw nyingi ambazo zilikuwa mfululizo lakini sasa hivi unaona KMC inabadilika kuna mechi za nje inacheza vizuri lakini nao bado katika mchezo huu simu yao ya mwisho sho alikuwa ana finish nzuri nafasi kama hii unaona uh, anakosa Ilamfi anakumbuka alikosa nafasi ndio kuunga mamba lakini pia naweza kusema mwalimu wa KMC uh, mwalimu Etienne Ndairejige ni moja ya mtu ambaye staili kupa pongezi kwa nchi kikosi amebadilisha vizuri timu ina, inacheza vizuri imekuwa na uwiano mzuri na hata usajili ambao umeongeza katika dirisha dogo Ilamfi uh, Mohamed Rashid wameendelea kugeni momentum kwenye timu na pia wanaweza kuofa timu kitu kizuri nategemea uh, mwisho wa msimu KMC itakuwa miongoni mwa timu ambazo itakuwa kwenye nafasi ya sita ya saba au katika kumi bora. Na kwa kuongezea tu hapo hapo KMC kwamba jukumu ambalo mimi naliona na wataenda kukabiliana nalo mwishoni mwa msimu ni kuwabakisha baadhi ya wachezaji wake ambao ni mastaa. Kwa sababu mpaka sasa hivi kuna baadhi ya wachezaji wameshaonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo watakutana hiyo changamoto kwa sababu tumeona timu nyingi zina zinafanya zina, zina vizuri ndani ya msimu lakini msimu kisha zinapata shida mbao 
tumeona kuna msimu wao ambao walikuja zaidi ya wazaji saba iko sita kwanza akaondoka kina Pusubu Sweeter hawa kina Jamali Mwambeleko kina Santi Kwasi Seja Mseja mwenyewe Benedict ya ule golikipa yule mm -hmm. kwa hiyo na naiona hiyo picha kwa upande wa KMC na haya bwana sema uzuri wa KMC hawana njanja na muona Linda Mlango <coughs> na Himana uh, ini mechi takriban ya pili ama ya tatu hivi ana daka na Kaseja anakuwa an, an, bench Uh, mwalimu tu anataka kutengeneza uh, balance ya kikosi kwamba Nahima na asijaka nje muda mrefu si kwa kiingizo inakuwa ni surprise ama kuna kitu amekigundua cha ziada kuna Nahima na tofauti na kukaseja nadhani mwalimu anaondoa ana, ana ufalme kwenye timu mm. kwa sababu mazara ya kuwa na ufalme kwenye timu na mtu mmoja anapocheza katika nafasi moja muda mrefu huku mwingine apate nafasi kuna siku anaweza kaumwa au akapata rasa adhabu au ikatokea tu wale wote ya kumfanya yule asicheze na acheze mwingine watoke yake yule ambaye anampa nafasi anaweza asifanye vizuri lakini pia kumbuka kwamba Jonathan Naiman eh, ni golikipa timu ya taifa ya, ya Burundi mm -hmm. kwa hiyo ni, ni golikipa wa daraja la juu lakini pia Kaseja ni mchezaji ambaye eh, tuseme tu wa kweli tu kwamba sasa hivi anaelekea misigo iko stand tuseme mtu kama hicho kwamba anaelekea sasa ana muda mrefu katika 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 soka na Jonathan umri wake unaruhusu kudaka kwa muda mrefu kwao ni vyema sasa angalau mwalimu hivi amrotate afanye ile mzunguko kwa wachezaji wake ingawa kwa namna moja au nyingine ni kitu kizuri kwa sababu inatoa nafasi kwa kucheza lakini pia upande mwingine sio kitu kizuri kwa sababu nafasi ya golikipa sio sehemu ya kufanya majaribio kama hivi mwalimu anamfanya lakini hajamwangusha lakini hajamwangusha kwa hiyo ni, ni kitu kizuri e, juma ke juma kopa anasema haipotei mm. uh, idadi ya, ya mechi ambazo kamaliza bila kurusu bao ni, ni nyingi amecheza zaidi ya mechi kumi bila kurusu bao mm. lakini pia atajiona naye ukiangalia amecheza takriban michezo sita au saba hajaruhusu bao kwa hiyo ni kitu ambacho kwanza tuwapongeze eh benchi la ufundi la, la KMC hasa kwenye goli idara yao ya mwalimu wa makipa kwamba mm. ameweza kutengeneza makipa wazuri wenye kiwango ambacho kitofautiani ndio maana unakuta kuna mechi dhidi ya timu kama Yanga au Simba anadaka Jonathan timu aioneshi udhaifu wote lakini pia kuna mechi anadaka Copa Ipotei mm. eh, Juma ke Juma timu inafanya vizuri kwa hiyo ni jambo zuri mimi labda nakaswali na, na, na kidogo kwa Chazi hapa eh. Chazi anasema Juma mi, mizigo ipo stand kwa eh. Juma na umri gani <laughs> ah, yuma na, na si <laughs> kwa sababu usiwili kidogo samani eh. kwa sababu tunaona tunamuona Osamuel Hadari eh. yule golikipa wa Misri eh. ambaye baada ya kombe la dunia msimu uliopita alistaafu lakini kuelekea katika hii mataifa Afrika amemwomba mwalimu kama ataona yeye anafaa kumjumuisha katika kikosi kwa nini ameomba na tayari kuna timu ishamsajili Misri kwa, Ah, kwa nini ameomba? Yani, mimi nilichokiona kwa sababu eh. anataka ku, ku share experience na kina Umed Salah na pia eh. anataka kustafia mm. akiwa katika ardhi yani michuano ya mwisho ifanyike katika ardhi yao. Ndio ndio kubali kama tayari mizigo yake iko stand ndio maana ameomba yeye. Na, na kingine ya kwa mizigo yuko stand. Kocha ndio ambaye angemuita. Na kingine Ahmed Egypt yani eh. ametolea mfano wa Sema kikubwa ambacho tunatakiwa kuweka sasa sawa ni kwamba haimaanishi ukiwa mkongwe ama ukiwa mkubwa ama ukiwa mzee unakuwa na kiwango duni. Uh, Kasije pamoja na kuwa na, na, na amecheza muda mrefu sana lakini amejitahidi kuweza ku maintain kiwango chake. Yaani yani Ahmed pamoja na hiyo labda ni, ni mkumbushe tu Abduli miongoni mwa vitu ambavyo wa Misri mpaka leo wanaumiza wanaumia kichwa mm. ni eneo la goalkeeping. Eneo lao la goalkeeper kwa sababu wanaamini Mohamed El Shenawi pamoja mm. na Sherif Ekrami ambao ni magolikipa wa Ahadi bado hawana daraja la kufikia uwezo wa Esam Hadad. Yaani wanahangaika yani mpaka leo ni kama ule mzimu wa El Hadad unawatesa mm. wale magolikipa wawili. Kwa hiyo ni tofauti na, na, na KMC kwa sababu wao Ukitazama kiundani chazi mm. yani Misri kama Misri. Mm. Of course labda hawezi kutoka tukusema kwamba wana 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 wana, wana, wana mzungumzo zaidi Usamuel Hadari yeah. lakini wana timu yao yote wakina leo hii katika timu yao mna Welgoma yeah. leo hii timu ya taifa haina Zidane leo hii timu ya taifa haina mtu kama Butrika mm -hmm. Hosni Abrabu no, kwao unakuta mpira eh unaona mpaka mwenyewe umeongezea fundi fundi mpira haya bwana tu 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 tuangalie pia mechi nyingine ambayo imepigwa weekend hii ni Ruvu akimtandika Mbia City goli moja kwa bila uh, mkenge ona semaga stand huaga uielewe lakini kwangu mimi Mbia City ndio timu ambayo huaga sielewe kabisa hasa msimu huu imekuwa na matokeo ya kushangaza sana yani kuna mechi naona kama hii ni mechi ya Mbia City lakini unashangaa kufa kwa yani ni hivyo yani Tobi Ah unaweza ukasema Mbia City kama maji kupwa au maji kujaa lakini pia mimi ni, 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 ni jinsi nilivyoangalia huu mchezo niona level shooting baada, eh, baada nao
kama kwa kama nichecheme nichecheme nao kuna mechi wanafanya vizuri kuna mechi aliyoweki lakini kuna mchezo huu unaweza kasema ni mchezo ambao walitumia vizuri uwanja wa nyumbani licha kuweza kupata ushindi wa goli moja maana kile kikoi hatari walicheza vizuri sana lakini pia napo unaweza kasema Lufu shooting uh, uwepo wa mwalimu uh, Abdul 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 Mutiki Haji Kiduhu. Eh huyu ni mmoja wa mwalimu ambaye ameweza kuitengeneza hii timu vizuri kabisa. Unaona amekuwa amecheza vizuri na amekuwa na sasa hivi na kuweza kutumia anaweza kusema hii mipira set pieces vizuri. Na kuweza kuangalia katika mchezo kama huu licha kwa na 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 na, 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 na nafasi chache ameweza kuzitumia lakini moja ya nafasi ambayo anaweza kusema walitumia ni ya kupata free kick na kuweza kuitumia. Lakini kitu ambacho nataka kukiona nadhani kuna uzembe mkubwa pale. Ukiutaza na wale mpira ume 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 umeambamba kwenye eneo la Mbeya City uh, kwa sekunde kadhaa hivi pasina kuguswa na mchezaji yote wa Mbeya City. Kwanza uh, mimi najiuliza. Uh, yaani wale wachezaji wa Mbeya City ile foul kulikuwa na sababu gani ya kuiche ya kuifanya? Eh eh eh. Kwa sababu ule mpira ulikuwa walikuwa na uwezo tu wa kumdhibiti wao wa kwa wao kwa wili. Yaani unachezaji foul kama vile ya kusukuma. Alafu nimeona kwenye benchi la ufundi mtu kama Kijuso and the way anavolalamika yani kama ni, wame, ni kitu ambacho wameonea wakati mikono tumeiona imesukuma na na, na, na kingine pale ni advantage ujeo unapokuwa yeah. ile ni two against one ndio mm. ile ni advantage lazima wapo yule ambaye ni mmoja tu fanya nyie ambao mwalimu Kijuso chaza analamika kwamba hii ilikuwa ni offside ukiangalia nafikiri kamera ya kwanza ile ndio itaonesha vizuri yeah. chanzo cha mwalimu uh, msaidizi wa Mbeya City kulalamika lakini kuna mchezaji wa Mbeya City umemgonga ule mpira kwa hiyo anapolalamika ukiangalia kamera ya kwanza hivi utaona touch ah, za Mbeya no, City ngoja ngoja rudio foul hapa eh eh rudio foul ngoja ngoja analusha ngoja eh atalusha ita 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 Mm. Kazumba shaba ah, shaba ni kazumba. Ah eh. hawa wote waliwahi kupita hapo. Adofrisha aliwahi kupita, shaba ni kazumba aliwahi kupita. Kwa hiyo ni watu ambao wana, 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 wana ni tiba sahihi zaidi kwa Tanzania prison. Mimi labda Ahmed niwe mkweli tu. Ndio. Yaani miongoni mwa vitu vya vina niuma mno. Eh. Ni prison kufanya vibaya. Ndio. Kwa sababu unaona ni timu ambayo imekaa kichindani. Unajua kuna timu aziingii kwenye ligi kugeuza kijiwe. Ni timu ambayo inafanya mshindani. <laughs> yaani hata kipoteza unaona kabisa watu wanaumia kupoteza. Yeah. Kwa hiyo hivi ilivyobadilika na kufanya vizuri kiukweli yani inanifariji kwa sababu unaona kwenye ligi basi yaani hakika wakubaki timu upo kuliko zile timu ambazo zenyewe ligi mm. zinaingia kwa ajili ya kunyoka hawa yeah. <laughs> kwa hiyo timu kwenye zinaweza ligi kuu kijiwe yeah, of course mke Abdul zipo yani hizo hizo swala ambazo liko wazi lakini chazi kwa hiyo kuna timu ambazo azigombani ubingwa azigombani kufika na ligi yote lazima yani 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 unajua tu yani kama unakuwa kwenye timu ligi timu katika ligi misimu sita mfululizo inaponea dakika ya mwisho kushukuba ligi kuu yani nategemea yale matokeo ya labda labda fulani akishinda na mimi nitashinda yani ndanda Mwisho ume chitatu za mwisho sasa eh. ndio zina hapo uhakika <laughs> ah ya bwana na hayo ni uh, ligi kusoka Tanzania na bara ama TPL na sasa hebu tugeukie ligi daraja la kwanza round ya 12 imepigwa uh, na kunako kundi B Gator Gold amezidi kutakata akimtandika Arusha FC goli mbili kwa goli moja kwa bila uh, Charles Abel uh, mm. Gator Gold mm. Nilitazama mechi yao. Nili, nilifanikiwa kutazama mechi yao baada ya kutoka kwenye mkutano ule mm. TFF nilikwenda share hambri ya bed. Yaani kikubwa ambacho nimekiona kwa Geita. Mm. Mwalimu Hassan Banyai amejitahidi sana kutengeneza morale ya timu. Ndio. Yaani Geita wachezaji wanavyopambana ndani ya uwanja ni kama ni timu ya ligi. Yaani kama timu ambayo unaona inahitaji ina, ina, ina kitu. Na hata ile morale yao iko juu kwa sababu uh, katika mchezo wa juzi kama unakumbukumbu kwanza wali, kwanza kingine ambacho kinawasaidia wanaweza kucheza na saikolojia ya timu pinzani kwa mm. vuruga pinzani kisaikolojia kwa sababu katika mchezo wa juzi kabla ya mechi ijaanza geita walilalamikia wali muamuzi wale mchezo mm. wale muamuzi wote kwamba huyu muamuzi anatoka mkoa fulani na ameshachezesha mechi yetu na Arusha United pale pale mm. atawapendelea wageni wenyeji kwa hiyo maana tayari kisaikolojia wanajaribu wana, wanajaribu wana kuwatengeneza waamuzi kama kuna namna yoyote labda ya, ya kuwabeba wenyeji wasifanye hivyo lakini pia kama unakumbukumbu uh, AFC walipata penalti ndani dakika tano za kwanza walikipa mm. Geita akacheza. Kwa hiyo baada hapo tuliona Geita walikuwa walikuwa bora ndani ya uwanja kulingana na AFC 
na baada ya kupata ile matokeo niliona na nizamu kubwa sana ya kujilinda kwa sababu FC baada ya kufungwa lile bao katika dakika za mwisho za kipindi cha pili muda mwingi walikuwa golini kwa Geita kwa hiyo morali ya Geita kwa kiasi kikubwa inawabeba na wanahamasa na kwa kwa, kwa msingi mtu kama Ernest Mwarupwani nadhani mkenge Mwarupwani mchezaji ambaye amekuwa ni 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 ni, 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 ni nguzo imara sana ya Geita katika safu yao ya ulinzi nimeona pia Anton Matogoro Anton Matogoro amecheza Mbeya City ili ambaye Mbeya City Dume tunaingia City Dume kwa hiyo ukuta ambao una Leo Julius kiungo wa Mbeya City Mbeya City ukuta ambao na Ernest Mwarupwani Coast Union ukuta ambao na Coast Kagera Ndanda Ndanda kwa hiyo ni timu ambayo imekusanya wazoefu ni wachezaji ambao wanadaraja la juu lakini pia wamekutana na mwalimu ni sahihi kiasi gani uh, baada ya ile mechi kushinda mm. usiku wake kwenye maeneo maeneo hivi tukawakuta Geita uh, kwenye sehemu ya starehe tuseme tu hivyo wako na viongozi wao na yeah. kocha mwenyewe Hassan Bonyai na wachezaji wao wanakula maisha ni sahihi kiasi gani next weekend wana game na Tanzania Prison hapana mechi ijayo wanacheza na 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 Police Tanzania na Police Tanzania, Tanzania Moshi kwa sababu kazi kubwa ya kwanza tumeshamaliza mm. tumeshachukua point sita ndani ya jiji la Arusha mm. na ukiangalia muda kutoka Jumamosi mpaka Jumamosi unafuata angalau kuna siku takriban mm. sita ni wiki nzima kwa hiyo wakati mwingine vitu kama hivi unavokaa pamoja na wachezaji kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye kwa kuwafanya wachezaji wao usiwe kama Mourinho yani usiwafanye wachezaji wao wachezaji wao kama ni watufari kama wana askari yeah. kwa muda wote wanatakiwa wawe wawe na mtutu hapana yeah. kuna muda ambao wachezaji wanahitaji ku relax kurudisha mawazo na kujua kwamba kikilitu tukifanya tunaiweka timu katika nafasi nzuri na hata sisi wenyewe tunaweza tukapata nafasi ya kuenjoy na siamini kama Geita angepoteza ule mchezo nguvu ya kwenda kuenjoy jioni wangeipata na niliona akina Kulunge wote wajumbe wa mkoa geita wakilishi wenye viti wote walikuwa pamoja na timu na kulunge janza tambo bado maana kulunge kwa tambo na wewe chaza kwa kulunge ni sasa na, na chumvi kwenye maji ya bahari yani na wewe chaza kinyo agnedi fata nini e bwana chaza alifata nini e bwana dodoma anazidi kushuka eh Anakwama wapi? Anakwama wapi eh, Chamguri Julio Kiwelo? Amepigwa. Hebu yeah. tuangalie matokeo ya ya, ya wiki iliyopita. Lakini eh, kimsimamo anazidi kuporomoka. Jamhuri mimi nadhani sasa hivi aliyebaki ni yeye tu. Mm. Ndio ndio Dodoma FC kuondoka. Yeah. <laughs> kwamba amesha sio kwa maana labda hafai, no, yeah. yani ni mwaka wa pili ama wa tatu sasa. Yeah. Yuko Dodoma FC wa, wa, wa pili. Yeah. Ya yeah, mwaka wa pili mm. kwamba ali, aliwahi kuwa na kina mgosi hapo mm. uh, aliwahi kuwa na kina Raza Kialfani ndio ndio mm. na kina nani huyu ambaye yuko mba, yuko pamba sasa hivi Shijamkina Shijamkina mm. alifanya aliwahi kuwa na kina Jamali Machelenga bado ana Nasolo Masudi Cholo kwa ajili ya Cholo kabaki kabaki lakini ume, umekuta <laughs> timu iliyokuepo msimu uliopita na timu iliyokuepo msimu kama wachezaji wapo ubaki basi ni wawili ama watatu sidhani kama wanafika watano kuna huko na kubadilishwa kwa timu. Sasa hivi labda aliyebaki ni yetu labda yeye aondoke aje kwa cha mwingine kwa changamoto mpya ya timu iweze kupata. Dodoma Dodoma FC kwa maana ya, ya timu wanachelewa kufanya maamuzi ya ya, 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 ya kubadilisha bench la fundi. Naona alifungwa hapo na pamba goli moja kwa bila. Uh, Mimi ninachosema tu uh, uh, tuangalie Dodoma alikutana na timu gani? Alikutana na pamba, pamba ambao alichukua kuna kipindi walikuwa naongoza ligi walikuwa kileleni. Huenda mm. labda sasa alimakosa ambayo alikuwa anafanya katika mechi zao wameanza sasa kujikaa na ku, ku, kuanza kusema sasa tujipange turudi pale tulipotoka. Lakini pia Dodoma Doma ni miongoni mwa timu ambayo uh, naweza kasema lazima ikutane na changamoto aina hii. Ukianza katika benchi lao la ufundi, mwalimu wao Jamhuri Kiweli Julio amekuwa na maneno mengi, ashafikia kusema kwamba katika kundi lao wao kuna washindani wawili tu, wao na Arusha. Na ukiangalia hizi timu zingine na maana zina wake kwanza kushindana nao. Kwa lazima wakutane na changamoto. Na naweza kasema Dodoma anaweza kukutana na changamoto nyingi sana za vipigo vya design hii. Wanachotakiwa sasa kufanya ni kuangalia sasa umakini mkubwa wa kucheza pale uwanjani. Unakopata matokeo ndo unakuwa na nafasi kwa Arusha United uh wakiwa ugenini Sheikh Amrebedi uh, wakiwa ugenini Ali Hassan Mwinyi moja kati ya ya, ya ya viwanja vigumu kabisa Tabora lakini anapata ushindi Chazadet yani ni niwe mkweli mmoja matokeo ambayo amenishangaza ni eh. kwa sababu kabla ya huu mchezo kulikuwa na vita kubwa sana ya maneno mm. baina ya Rhino pamoja na Arusha kwa sababu mechi ya kwanza kama unakumbukumu Rhino alipo alipoteza goli moja uwanja uh, wa Sheikh Amrebedi Mm. kulikuwa na malalamiko mengi kwamba waandishi walitolewa nje wa, wa, wa bao lilipofungwa wakarudishwa ndani <laughs> yani wenyeji mipango mmoja <laughs> uh, wa na, na pia mabadiliko ya benchi la ufundi mmoja viongozi wa, wa, wa Rhino akaapa mm. kwamba Arusha United ipo vyote mtakavyokuja kwenye uwanja wa, wa, wa Ali Hassan Mwinyi yani yale malipo yenu yani yale mnotufanyia kalma itarudia 
lakini nimeona wamepata matokeo kama anavyosema Abdul wamefanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi wana mwalimu Ahmed Moroko ambaye mwalimu mwalimu ambaye kwa kiasi kubwa ana sifa ya kupigania masla ya wachezaji yeah. yani mwalimu ambaye anajua kutengeneza uhusiano mzuri siku zile nilikuwa na kizungumza na na, na Mrisho Gambo alikuwa anasemaje kuhusiana na Arusha United ah kimsingi mwali, wa, mkuu wa mkuu mkuu wa mkuu wa Arusha ambaye ni, ni mrezi wa Arusha United yeye yeah, anachosema kwamba wao kama uongozi wa timu mm. timu inapata kila kitu na wakati mwingine wewe kama mkuu wa benchi la ufundi adhana alikuwa anamzungumzia Fred Minzi kwamba mm. unatakiwa jitathmini tu timu haipate matokeo namba zikuhukumu wewe mwenyewe na ujieke pembeni na hicho ndio ambacho kilitokea na akasema wamejipanga wame kwa kisha mechi zinazokuja wana, wana, wanafanya vizuri tuangalie kundi A sasa uh, matokeo yake pia matokeo ya kushangaza wiki hii kwenye kundi hilo ni Namungo akishikwa shati na Njombe Mji goli mbili kwa mbili lakini Namungo ndiye ambaye alichomoa magoli alipiga mawili baadaye akachomoa Atangu amekuja kocha mpya ikitima na tiari amekuwa na matokeo mazuri tena ya magoli mengi matano manne hivi lakini kwa njombe mji hali kwa tete uh, amedi mechi lazima tuwapongeze na Mungu mm. yani pamoja kwamba wamepoteza kwa sababu wametoka sale tunaweza tukaona kwamba ni, ni wamepunguzwa wame kasi lakini mpaka anakwenda half time njombe alikuwa anaongoza goli mbili yani mm. wao na Mungu walikuwa wako nyuma lakini tumeona wamerudi kipindi cha pili wakapambana wakasawazisha wakati mwingine hii ni tabia ya timu ambayo inatakiwa icheze ligi kuu yani ipande yani kwamba unapokwenda ugenini basi angalau utafuta tasali pale unapoona mambo ma, magumu kwa hiyo kutoka nyuma kufunga kum, nyuma mabao mawili umeweza usawazisha sawa umepoteza pointi mbili lakini angalau imekusaidia kutopoteza kabisa yani wakati mwingine moja na umuhimu kuliko kutopoteza kabisa lakini sasa hivi tukumbuke kwamba hii ni kanda ya nyanda za juu kusini yep. uh, ya njombe songea um, ruvuma mbea kuna timu nne Mm. Kuna majimaji, kuna njombe, kuna boma, kuna 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 mlale. mlale. Kuna mlale, kuna mbea kwanza timu tano. Mm. Kwa hiyo ni, 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 ni kanda ambayo kwanza ina timu chache za ligi kuu. Mm. Ukiangazia ina timu mbili, kanda ambayo ina mikoa takriban mi, mi, mitano. Mm. Kwa hiyo kuna njombe, kuna ruvuma, kuna mbea, kuna songwe, umeona? Mm -hmm. Kanda ambayo ina mikoa minne ina, inakuwa na timu mbili ligi kuu. Kwa hiyo wana wana kazi wana, wana vita ya kupambana ya kupanda, ya kupanda kuongeza idadi ya timu. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo wakati mwingine na Mungu tunaweza kuona wamepoteza pointi lakini naweza ngasema wamejitahidi kwamba kulinda ni bora utoke na pointi moja kuliko kupoteza kabisa. Hebu tuangalie msimamo sasa baada ya mzunguko wa kumi na mbili tuone tu sasa nani amesimama wapi na taswira ya kuelekea ligi kuu ikoje mpaka muda huu. Na wakati msimamo yes uh, kundi B hilo Gaita Gold na alama 26, Boma alama 22. Na tangu ligi ianze daraja la kwanza haijawahi kutokea Kinara akampita mwenzie kwa pointi nyingi kama ambavyo Gaita Gold amefanya. Hii ina taswira gani cha uh, Tobias? Uh, inaonesha kwamba Gaita wa investment ambao wameifanya kuanzia viongozi wachezaji wao wameza kuchukua kwanza wachezaji wa Zoifu ambao wanaweza kusema wamecheza ligi kuu au ligi ya ushindani kwa muda mrefu wameamua kuweka kwenye coast yao. Uongozi wao umeamua pia kuwa panguvu kwenye coast yao kuweza kupata matokeo kama haya. Lakini pia anaweza kusema Gaita ni timu ambayo uh, kama singekuwa na viongozi makini au singekuwa makini kwa sababu walipata nafasi ya kuweza kupanda kucheza ligi kuu lakini walikutana na adhabu ambayo iliwashusha chini zaidi lakini viongozi wao wakaamua kukaa kuka, kuka, kuweka mipango sawa kusuka uh, timu kutoka chini wanakuja chini wanacheza sema wamenunua timu mpya wamenunua timu mpya walifungwa walifungiwa viongozi wao wakina nani Sef Kulunge walikutana na na Lungu nakumbuka ni rais alikuwa Jamali Malinzi alitweet hata kwenye kwenye Instagram yake timu ambayo ilishushwa daraja madaraja mawili wakaachana nayo wakatafuta timu nyingine maisha na kurungi ya kufungiwa walifungiwa eh. makocha ambao walikuwa ni choki ya bedi pamoja mm. na nasema lungu ambao walikutana nao kwa unakuta viongozi kama hao wanaamua kufanya uongozi makini na kuja kuipandisha timu kama hapo na mzunguko wa kwanza unamalizika wanakuwa na pointi zao 23 mchezo unafuata pointi 26 walikuwa sawa na na mungo ingawa na mungo walikuwa kundi lingine lakini unaona kwamba wana kitu wanakitaka na kwa dalili hizi sijui mbele itakuwaaje lakini unaonesha kwamba wana nafasi kuweza kucheza ligi kuu msimu na hawa ndio ambao wanashika uh, nafasi sita za mwisho wana mgambo na kichemi mea pa nafasi ya 12. Eh nafasi ya mwisho akiwa na alama zake tano. Eh ameshinda mchezo mmoja tu. Ametoka sara mchezo mwili ile baki yote imefungwa. Lakini kuna Arusha FC mashujaa. E, Walau mashujaa amesogea sogea juu kidogo. Babu wa Simba. Eh babu wa Simba. Mimi sioni kama kasogea kwa sababu ndio alikuwa hapo hapo. Alikuwa hapo eh? Ani hapo hapo hajavuka. Alikuwa chini huko alikuwa mgambo yeye. Yeah. Yeye tatu kutoka chini na ndio yuko pale pale. Okay. Mm. Na haya bwana. Yes, haya ndio matokeo uh, ya ligi daraja la kwanza. Hebu tuangalie sasa kwa haraka haraka mechi za weekend ijayo za ligi daraja la kwanza tukianza na mechi za kundi A. 
uh, Mufindi atakuwa nyumbani kwao akimkaribisha Friends Rangers uh, Kiluvia bado yuko kwao pia naye akimkaribisha Mawenzi Market Mlale FC yuko kwao anamkaribisha Ashanti Da City na Maji Maji Mbea Kwanza na Namungo Reha FC na Njombe Bonge moja la mechi hii uh, Mbea Kwanza na Namungo FC Nadhani ungewekwa msimamo wa kundi hili tungejaribu eh. kuona jinsi kwa jinsi gani picha yani yani jinsi hii mechi ilivyo na, na ugumu kwa sababu hawa ni watu ambao wanapambana wana zina nafasi mbili za juu Ndiyo. ni timu ambayo kama mbea kwanza anamfunga na Mungu maana yake anasogea kileleni kama na Mungu anafunga mbea kwanza anaongeza pengo la point kati yake na mbea kwanza kwa hiyo inawezekana hii ikawa ni mechi ya ya ya, ya, ya mashindano yani ya, msi, ya mzunguko wa pili moja ya mechi ngumu na mechi bora ni kwa sababu kwanza anachezwa katika uwanja wa sokoine uwanja ambao ni mzuri na mechi ya kwanza ilimalizika kwa sare baina ya ziti mbili kwenye uwanja wa, wa, wa kasi majaliwa kule kule Ruangwa. Kwenye... Na, 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 na hili ni kundi B. Yes, Pamba akiwa nyumbani kwao wa Nyamagana, anamkaribisha Transit Camp, Police Tanzania, ameshinda mchezo wao uliopita na kwenda kucheza na Geita Gold. Yes, Geita ana, anahama tu mikoa anatoka Arusha, anasogea kidogo, anakuja Mosh kucheza na Police Tanzania. Rhino bado yupo nyumbani kwao Ali Hassan Mwinyi, anamkaribisha Dodoma FC. Green Warriors dhidi ya mashujaa Arusha FC na Mgambo Boma FC na Arusha United. Hapo uh... <laughs> kuna mechi ya Green Warriors na mashujaa. Acha mambo yako. Yaani Green Warriors kwa wamemtoa Simba kwa FA na mashujaa wamemtoa Simba kwa FA. Mimi ninachoangalia ni 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 nafasi ya Pale kwenye eh. Boma FC na Arusha United uh, Gaudens Mwaikimba anakwenda kucheza na waajiri wake wa zamani. Na watu nasikia wame hapa wakasema Mwaikimba yani hatofunga yani tangu amondoa kwenye timu yao. Yaani yeah. alivondoka tu ile wakasema huyu Mwaikimba sisi ndio tulikuwa tunamfanya ngaa yani wachezaji wetu tulikuwa tunamfanya ngaa ndio huyu hatufunga bao mpaka ligi inaisha yani hiyo ndio mechi ya juzi Arusha United na na Rhino amefunga Mwaikimba amefunga basi inawezekana ile ile mitego ambayo alikuwa amemwekea kaitegua afanikiwa kuitegua lakini pia mimi akimbe ninaona kwa kwangu mimi kwa muone wangu na naangalia Geita na ni Geita licha kwa kuendelea kucheza ugenini lakini pia anakutana na timu miongoni mwa timu ambayo pia wanaweza kupata matukio na matukio ya ushindi zidi ya Police Tanzania na akaweza kuendelea na endapo endapo Hassan Banyaya atafanikiwa kuipandisha Geita daraja atakuwa amevunja rekodi ya Minziro ya kupandisha timu tatu kapandisha Njombe Mji kapandisha na Maji 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 Moro United na Asha yani kama akipandisha sasa hivi eh. sababu tayari ndio alikuwa anaongoza yani alikuwa yuko sana Minziro ndio kwa hiyo maana kama akifanikiwa kuipandisha Geita atakuwa ndo amevunja record sasa kwa amepandisha timu tano timu tano kia Ashanti Moro United Minziro timu mbili ah Minziro amepandisha timu 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 nne haya basi akapandisha Moro United Ashanti ambao wamefanisha maji maji amkisha njombe mji na hii gate atakuwa yataa haya bwana tu tusubiri kuona nani atafikia rekodi hiyo ya kupandisha timu tano kutoka league daraja la kwanza kwenda ligi kuna kwa taarifa hizo za league daraja la kwanza ndo nafikia tamati ya dakika 90 kwa siku ya leo mimi naitwa Ahmed Ali nilikuwa na wachambu zangu Charles Abel Abdullah Mkiyenge pamoja na Tobias Sebastian kwaheri